హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మరి వాళ్ళ మనతో పాటు ఒక రైటర్ అండ్ డైరెక్టర్ కనగాల జయకుమార్ గారు వచ్చేసారు మరి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలతో మనం మనతో పంచుకోవడానికి ఉన్నారు మరి అవి ఏంటో మనం తెలుసుకుందామా సార్ నమస్కారం సార్ నమస్తే సార్ మరి ఇవాళ ఎవరి గురించి చెప్పబోతున్నారు నేను గుంటూరు వెళ్ళొస్తుంటాను కదా ట్రైన్ లో ఒక ఆర్టిస్ట్ తగులుతా ఉండేవాడు ఎప్పుడు అతను శుభలేఖ సుధాకర్ మేము ఖాళీగా ఉండేటప్పుడు సినిమా చేసి మెడ్రాస్ నుంచి గుంటూరు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అతను కూడా ట్రైన్లో కలిసేవాడు అనమాట మీది గుంటూరేనా మీది గుంటూరేనా అప్పటికి మ్యారేజ్ అవ్వలేదు శుభలేఖ సుధాకర్ చాలా సద్భ్రాహ్మడు చాలా మంచి కుర్రాడు అందుకే బాలసుబ్రహ్మణ్య గారు ఏరి కోరి ఏరి కోరి శుభలేఖ సుధాకర్ని తన చెల్లెలకి ఇచ్చి చేశాడు అవును చాలా మంచివాడు అతను గుంటూరే తర్వాత సింగర్ సునీత చాలా ఫేమస్ ఆవిడ ఎంత బాగా పాడుతుందో మంచి స్వరాలు మంచి డిక్షను చాలా బాగా ఆ గమకాలు కూడా చాలా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారితో మంచి కచేరీల్లో ముందు పాడాల్సిందంటే బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు సునీతని ఇన్వైట్ చేస్తాను ఆవిడ కూడా గుంటూరు నేను కూడా గుంటూరు మహాకవి తిక్కన పాత గుంటూరులో పుట్టాడు మహాకవి తిక్కన పాతగుంటూరులో పుట్టాడు తిక్కన రోడ్డు ఉంది తిక్కన లైబ్రరీ ఉంది మహాకవి తిక్కన గుంటూరులో పుట్టాడు ఈ తిక్కడు కూడా అక్కడే పుట్టాడు గుంటూరు మిర్చి మీరు తర్వాత ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళలో పాపినేని శివశంకర్ గారని ఒక మంచి కవి చాలా గొప్ప కవి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు వచ్చాయి చాలా అవార్డులు వచ్చాయని గొప్ప వక్త తర్వాత తెలుగు సాహిత్యం మీద మంచి పట్టున్నటువంటి వ్యక్తి పాపినేని శివశంకర్ ఆయన గుంటూరు అమ్మాయి అనే ఒక కవిత రాశాడు గుంటూరు అమ్మాయి ఎంత చక్కగా రాశాడు సో అటువంటి ఒక సాహిత్య సాహిత్యం మీద ఇప్పుడు చక్కగా మాట్లాడాలంటే పాపినేని శివశంకర్ గారి పేరు చెప్పాలి పాపినేని శివశంకర్ గారు ఆయన లెక్చర్స్ విన్నాను మాకు గుంటూరులో సాహిత్య సభలు జరిగేవి జరిగేటప్పుడు ఆయన వచ్చేవాడు మాట్లాడేవాడు సో ఆయనతో కూడా మాకు మంచి అనుబంధం ఉంది మేము నేనంటే చాలా చక్కగా పలకరిస్తాడు ఆయన దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారితో మీ అనుబంధం అది మీ అదృష్టం అన్నాడు ఆయన పాపినేని శివశంకర్ గారు ఇటువంటి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళంతా వచ్చినటువంటి గుంటూరు వాస్తేలు గుంటూరు ఏసీ కాలేజ్ అది గుంటూరు ఏసీ కాలేజ్ పుణ్యమే కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి భవనం వెంకటరామరెడ్డి ఇంకా మరొక ముఖ్యమంత్రి ఎవరన్నా వీళ్ళందరూ ఏసీ కాలేజ్ నుంచి చదువుకుని వచ్చినటువంటి వాళ్ళే ఇప్పుడు ఉన్న పెద్ద పెద్ద ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఐపీఎస్ వాళ్ళందరూ అక్కడ చదువుకుని వచ్చినటువంటి వాళ్ళే అది ఎందుకంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు అప్పట్లోనే ఆంధ్ర క్రిస్టియన్ కాలేజ్ అని వాళ్ళు కట్టారు ఆ కట్టడాలు ఇప్పటికీ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఆ కట్టడాలు అసలు చెక్కు చెదరకుండా ఉన్నాయి నూట వంద సంవత్సరాల పైన చరిత్ర ఉన్నది అది హండ్రెడ్ ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్ చేస్తే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చాడు చాలా అద్భుతంగా చేశారు ఆ కాలేజ్ పుణ్యం అనమాట అక్కడ మహామహులు అయినటువంటి చెప్పాను కదా జంజాల పాపి శాస్త్రి గారు అక్కడి నుంచే వచ్చాడని తర్వాత ఇంగ్లీష్లో కానీ ఏ సబ్జెక్టులో కానీ మహా మహామహులు ఉన్నటువంటి కాలేజ్ ఆ కాలేజ్ నుంచే మన సినిమా నటుడు సినిమా రచయితలు వీళ్ళంతా వచ్చినటువంటి వైనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎవరున్నారు సార్ గుంటూరుకు సంబంధించిన వారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేనున్నాను మొన్న గుంటూరు నుంచి వచ్చాను కదా ఇప్పుడు చాలామంది ఉన్నారు చాలామంది ప్రముఖులు ఉన్నారు తర్వాత కె విశ్వనాథ్ గారు గుంటూరు ఏసీ కాలేజ్ స్టూడెంట్ హిందూ కాలేజ్ స్టూడెంట్ తర్వాత గుమ్మడి గారు కూడా గుంటూరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు గుమ్మడి గారు హిందూ కాలేజ్లో చదువుకున్నాడు తర్వాత ఆ పరిసర ప్రాంతంలో ఇప్పుడు గుంటూరుకి చాలా దగ్గర తెనాలి సో తెనాలి దగ్గర జమున వీళ్ళంతా ఉండేవాళ్ళు తర్వాత వేమూరు గగ్గయ్య మహామహానటులు గొప్ప సంగీతకారుడు గొప్ప కవులు ఉన్నటువంటి ఇది వాసిరెడ్డి విద్యాసాగర్ గారు చైర్మను 
విఐటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ గుంటూరు నంబూరు దగ్గర ఉంది కాలేజ్ అది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కాలేజెస్ ఇన్ ఆ సరౌండింగ్స్లో దగ్గర దగ్గర ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ విజయవాడ గుంటూరు జిల్లాల్లో ఒక ముప్పై నలభై కాలేజెస్ ఉంటాయి ఆ కాలేజెస్లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కాలేజ్ వివిఐటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అనేది దానికి చైర్మన్ గారు వాసిరెడ్డి విద్యాసాగర్ నేను అక్కడ కొన్నాళ్ళు పనిచేశాను అక్కడ ఏంటంటే నేను చేసిన నా వృత్తి ఏంటంటే అక్కడ పిల్లలకి హౌ టు మేక్ ఏ షార్ట్ ఫిలిం ఫిలిం మేకింగ్ మీద వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించి ఒకటి ఒకటి చేత కథ చెప్పించడం ఆ కథకు మరొకటి చేత డైలాగులు రాయించడం దానికి ఒకడినేమో డైరెక్షన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాడిని డైరెక్టర్ పెట్టడం తర్వాత ఎవరికైతే ఫోటోగ్రఫీ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాడిని తీసుకొచ్చి కెమెరా వాడే కెమెరా తీసుకొస్తాడు వాడి దగ్గర చిన్న చిన్న కెమెరాలు ఉంటాయి తర్వాత కాస్ట్లీ సెల్తో కూడా ఐఫోన్తో కూడా తీసేవాళ్ళు సో ఈ విధంగా ఒక టీమ్ని తయారు చేసి వాళ్ళ చేత షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీయించడం వాళ్ళని నేను గైడ్ చేయటం అనమాట ఆ విధంగా చాలా మంచి మంచి షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కూడా తీయటం జరిగింది సో కె విశ్వనాథ్ గారు చాలా గొప్ప డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత ఆయన ఏసీ కాలేజ్ స్టూడెంట్ తర్వాత హిందూ కాలేజ్ స్టూడెంట్ అయినందువల్ల ఆయన్ని మా కాలేజీకి ఇన్వైట్ చేశాం కాలేజీకి ఇన్వైట్ చేస్తే ఒక పెద్ద హాలు ఎంత హాల్ అంటే కొన్ని వేల మంది స్టూడెంట్స్ పడతారు సో ఆ కాలేజ్ పక్కనే అటాచ్డ్ హై స్కూల్ కూడా ఉంది సో ఆ పెద్ద హాలులో ఈ ఇంత కొన్ని వేల మంది స్టూడెంట్స్ కె విశ్వనాథ్ గారు వస్తే కారుని డయాస్ వరకు తీసుకెళ్ళాం తీసుకెళ్ళి అప్పుడు సాగర సంగం సినిమా వేస్తున్నాం అనమాట సాగర సంగం సినిమా వేస్తుంటే కొంతవరకు పిల్లలందరూ చూశారు మేమంతా చూసాం చూసిన తర్వాత విశ్వనాథ్ గారు వచ్చారు వచ్చి విశ్వనాథ్ గారు కారు వచ్చేటప్పుడు కొన్ని వేల మంది ఆ పిల్లలంతా లేచి క్లాప్స్ ఆ క్లాప్స్ ఊరికే టప్ 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 కొట్ట కాకుండా రిధమ్కి చప్పటి కొట్టాడు వా టూ త్రీ వా టూ త్రీ ఆ విధంగా మంచి స్టాండింగ్ ఒవేషన్ పిల్లలంతా ఇస్తూ ఉంటే ఆయన వచ్చి వాళ్ళందరినీ చూసి ఎంత ఆనందించాడు తర్వాత ఆయన కూర్చున్నాడు తర్వాత సాగర సంఘం సినిమా ఫుల్గా చూసాం మేము సినిమా చూసిన తర్వాత అందరూ లేచి మళ్ళా క్లాప్స్ చాలామందికి కె విశ్వనాథ్ గారు డైరెక్ట్ చేసినటువంటి సినిమాల్లో శంకరాభరణం కన్నా సాగర సంగం నచ్చుంది చాలామందికి ఇట్ ఈస్ అ మాస్టర్ పీస్ ఎందుకంటే అది మాస్టర్ పీస్ సాగర సంగం సినిమాలో కమల్హాసన్ హీరో అతనేంటి ఈజ్ అ ఫెయిల్యూర్ క్యారెక్టర్ లైఫ్లో ఫెయిల్యూర్ అయినటువంటి క్యారెక్టర్ సో కొన్ని కారణాల వల్ల తాగుబో తాగుడికి బానిస అయిపోయి హెల్త్ కూడా స్పాయిల్ అయిపోయి అంతిమ దశలో ఉండేటటువంటి క్యారెక్టర్ సో అటువంటి ఫెయిల్యూర్ క్యారెక్టర్ని పట్టుకొని చాలా అద్భుతంగా డిపిక్ట్ చేసినటువంటి సినిమా అది సో అందుకోసం చాలామంది సాగర సంగమాన్ని లైక్ చేస్తారు ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత అందరూ లేచి స్టాండింగ్ ఓషో విశ్వనాథ్ గారు కూడా ఆయన కూర్చునే ఉన్నాడు కూర్చునే ఉన్న తర్వాత ఇంత మంచి సినిమా నేనే తీసానా అన్నాడు ఆయన ఇంత మంచి సినిమా నేనే తీసానా అని అన్నాడు ఆయన సో ఆ తర్వాత ఆయన్ని డయాస్ మీదకి పిలిచి ఆయనకి ఫెలిస్టేషన్ అది చేసి అప్పుడు విశ్వనాథ్ గారి మీద నేను ఒక పద్యం రాసి చదివాను అది చాలా సంతోషించాడు నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావా బాగున్నావా అవును నువ్వు సిరి సినిమాలో వేషం కూడా వేసావు కదా అని అన్నాడు సో అటువంటి లెజెండ్ డైరెక్టర్ అక్కడ గుంటూరు కాలేజీలో చదువుకునేటువంటి వాళ్ళు సో మన ఇప్పుడు మన దీని సారాంశం ఏంటంటే చాలా ప్రముఖులైనటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారు జగ్గయ్య గారు తర్వాత శోభన్ బాబు గారు తర్వాత ఈయన కె విశ్వనాథ్ గారు వీళ్ళందరూ అక్కడ ఏసీ కాలేజ్ నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రముఖులు ఒక మహాకవి జాషువ జంజల పాప శాస్త్రి పాపిలేని శివశంకరు ముక్కామల తర్వాత బుర్రకథ పితామోహుడు నాజలు డివి నరసరాజు గారు ఇందరు ప్రముఖులు అక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి గొప్ప 
విశేషం అనమాట సో ఎన్టీ రామారావు గారు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఒక ఎంత గొప్పగా ఎదిగాడు అది అందరికీ చెరిపిత చరణం రామారావు గారి గురించి ఇప్పుడు చెప్పడం అంటే రిపిటిషన్ అది సో అటువంటి మహానుభావులు వచ్చినటువంటి గుంటూరు ఏసీ కాలేజ్ వారి గురించి మనం ఇవాళ ముచ్చటించుకోవటం జరిగింది ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇవాళ మరికొందరు గొప్ప వ్యక్తుల గురించి మీ ద్వారా మేము తెలుసుకోగలిగాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ